cái video uh, chào mừng các bạn tới cái video tiếp theo về uh, NVC trong nó CS thì hôm trước chúng ta đã tách những cái đối tượng về mặt uh, logic uh, trong uh, MVC ra riêng rồi để để các bạn thấy là hôm nay ta có là cái controller nè à, có modo config viên vân các kiểu bây giờ chúng ta tách từ một ra thì đầu tiên á, uh, chúng ta sẽ uh, layout theo một cái cách đơn giản nhất thì uh, thông thường là chúng ta sẽ layout theo kiểu của rail Uh, ok, đầu tiên chúng ta sẽ có bốn cái thư mục Thư mục này chúng ta sẽ chứa hầu như tất cả những code về controller, model, view v v Sau này có thể là các bạn sẽ có những cái uh, cách để các bạn layout project khác Thì nhưng mà cách project, layout project mà kiểu này thì nó đơn giản cho những cái ứng dụng nhỏ nhỏ và Cũng như là các bạn mà mới đi học một cái framework nào đó thì khi mà các bạn scale một cái app lên mà nó lớn rồi á thì có thể cách này nó sẽ không có phù hợp nữa nhưng mà đó sẽ uh, những cách kia thì nó sẽ khó hiểu hơn cái này một chút thì nên là chúng ta dùng cách uh, đơn giản để các bạn làm thì cái này người ta gọi là chúng ta chia những cái thành phần trong cái ứng dụng chúng ta ra thành theo cái loại file chứ không phải theo chức năng thì uh, với những ứng dụng lớn thì người ta khuyên là chúng ta chia theo chức năng hơn là chia theo cái loại file thì uh, trong cái một app này chúng ta sẽ có những cái loại file ví dụ như chúng ta có là controller thì trong đây chúng ta đặt tất cả những controller à, ta sẽ có cái thư mục là model trong đây chúng ta có được model và chúng ta sẽ có thư mục là views à thư mục view thì chúng ta có thể copy từ đây qua đó rồi thì hôm nay các bạn sẽ có những cái thư mục cơ bản như thế này rồi thì bây giờ khi mà chúng ta có ba cái thư mục cơ bản như thế này rồi thì bây giờ trước tiên khi mà chúng ta trước khi chúng ta chạy vô á thì ở ngoài á, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái thư mục nữa là một cái thư mục hình thức thì trong đây nó sẽ chứa tất cả những cái phần cấu hình của mình luôn là cái phần cho mình nè à, một tí chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta làm cái phần à, đầu tiên chúng ta sẽ làm cái phần tương đối đơn giản là cái phần về uh, tách controller ra à khi chúng ta copy cái view vô đây á, các bạn thấy là cái view vô đây thì ứng dụng chúng ta sẽ không còn chạy nữa nha tại vì nó sẽ không có tìm thấy được view nó chúng ta phải cấu hình lại thì do ở đây á, là chúng ta dùng cái thư viện là express handle bar thì cái thư viện này nó khi các bạn muốn cấu hình thì nó thì các bạn phải cấu hình một vài chỗ sau đây thứ nhất á, là các bạn phải set cho nó cái uh, biến là ở trong Express á, thì các bạn reset một cái biến để cái biến views này là cái biến mà lưu cái tên của cái đường dẫn tới cái um, thêm một view trong cái thân bộ cái đường mới phát rồi ở đây thì cái phát này nó làm gì à, cái phát này chúng ta chuyển cái đường link tương tương đối sang link tuyệt đối thôi Ok, thì chúng ta sẽ có là cái thường link của nó nó nằm trong Thì uh, khi chúng ta chuyển, chuyển cái đó xong á Thì chúng ta chỉnh thêm hai thứ nữa Là Thì các bạn có thể xem trên cái trang của uh, Press Handle Bar Đây. Thì trong trang này các bạn sẽ sạch cái từ là À, đi nè à, đi. có cái phần cấu hình của nó đó thì à, trong cái phần cấu hình của nó các bạn sẽ thấy một hồi các bạn sẽ thấy à. đây thì các bạn sẽ có cái mục uh, leo đi nè lập một hoạt động của nó là trong view với leo nhưng mà khi mà các bạn chỉnh á các bạn chỉnh là cái uh, cái thư đường dẫn này nè thì các bạn phải chỉnh lại ở đây nó không không tự hiểu cho các bạn nhưng mà khi mà các bạn qua những cái uh, bạn dùng những cái không dùng effect handle và bạn dùng những cái khác á thì có thể nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cái này tốt hơn thì ở đây chúng ta sẽ có là À, và đó, do chúng ta có dùng parcel nữa mà luôn
à cái layout vector của chúng ta nó bị nó không tìm thấy cái thuộc uh, layout của mình chúng ta sẽ xem cái ví dụ của nó chạy bình thường ha rồi tiếp theo á là khi chúng ta xong cái này xong thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái chúng ta đã có hình xong cho cái view rồi ha. thì chúng ta sẽ copy cái controller vào thì cái controller ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có thứ nhất á là chúng ta sẽ có cái home controller thì ở đây các bạn có thể viết uh, hoa cũng được viết hoa cũng được không sao rồi ở trong đây thì chúng ta sẽ copy cái uh, home controller vào home controller nằm đây Đó. rồi các bạn sẽ có cái home controller ở đây à. và uh, ta sẽ cắt cái gì này ra rồi. Được ha. rồi khi mà các bạn có tất được học controller rồi thì tiếp theo sẽ có là cái album uh, controller ừ. đó là viết hoa hay không là tùy nha rồi tương tự ta sẽ có photo control vs thì uh, trong photo và cho lên những vs thì chúng ta cũng sẽ có hai cái ừ, sau đây rồi module trong export sẽ bằng uh, photo okay. rồi tiếp theo chúng ta sẽ có bình tắc cần cho lên rồi cái tình tắc mình lên thì chúng ta à, có bị hàm gì đó nha tại cái hàm chúng ta có xài rồi. rồi ok thì bây giờ các bạn có cái này thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ ứng dụng chúng ta nó sẽ không còn chạy nữa nha đó thậm chí là nó rush vào này thì uh, do những cái biến thì chúng ta không còn thì uh, chúng ta ở chỗ này nè chúng ta có thể uh, quay Đó. chúng ta có thể uh, đọc cái thư viện uh, như đây là đó. thì ở đây là nó có cái hơn một trở lên sạch thì trước mắt chúng ta sẽ tạm xóa thì chúng ta sẽ thì chúng ta thấy cái ứng dụng là nó sẽ chạy lên bình thường rồi nhưng mà chúng ta nó chưa chạy nha rồi thì uh, tương tự thì chúng ta sẽ có là chúng ta uh, ta có thể là dùng mới là dùng chúng ta lấy cái Uh, ăn bum ăn bum mình ra thì nó sẽ làm cái gì uh. 
rồi thì các bạn bật này lên rồi ok rồi các bạn sẽ có uh, các bạn thấy là dường như giả sử các bạn làm 10 cái controller thì bạn phải import 10 lần thì nó rất là mất thời gian cho nên là ở đây chúng ta sẽ tạo một cái file và chúng ta tạo một file index này cái file index này á À, chúng ta sẽ không phải đất làm gì cho phải đất là chúng ta sẽ import hết cái vô luôn rồi sau đó à, luôn à. 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 rồi là như vậy cái kiểu này hoặc là các bạn có thể thậm chí các bạn có thể làm một cách ví dụ như từng tắt thì các bạn sẽ được qua trực tiếp thì qua trực tiếp kiểu gì cũng được rồi nhớ là để cái đường dẫn lại đó cái đường dẫn này thì tương tự cho cái home thì với cái home á thì cũng vậy thôi chúng ta có thể làm cho nó phải nhanh hơn thì không cần tới nữa đó là đi rồi chúng ta chúng ta làm gì chúng ta sẽ uh, qua uh, control sẽ bằng uh, thế đây các bạn thấy là chúng ta chỉ cần require cái thư mục thôi thì khi ta require thư mục á thì tự động cái lệnh này ý nghĩa là nó sẽ require cái file index nếu mà không có file index thì nó sẽ có lỗi ở đây thì uh, tiếp theo là rồi cái image sẽ notify thì do cái mô đồ của chúng ta thì chúng ta chưa có thì nên là chúng ta tắt cái cái image ta có cái image này cái export sẵn cái file image này luôn thì ở trong đây thì sau khi chúng ta export cái file image ra rồi á thì ở trong controller nè để sử dụng cái ăn bùm controller này tôi muốn xài cái file image này thì cái này ta em bật nó vô rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cái phần còn lại những cái trở lên còn lại ví dụ như là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ bật lên những cái à, đây sẽ là cần tắt nè xong rồi tới uh, photo à, photo rồi đây ta sẽ bật một lúc là bật hết như thế này chấm photos Ok, đó, thế thì mình sẽ chạy thử Thế thì mình sẽ nắp được file trong cái photo này nè ừ, Photo này ta phải đặt thì như chưa có cái này yeah.
thậm chí là khi sau này mà các bạn có nhiều cái image đó, thì các bạn cũng có thể làm cái kỹ thuật tương tự để các bạn import tất cả những cái image vô cũng được à, rồi ở đây ví dụ như các bạn sau này đó các bạn có thể là các bạn viết một cái đoạn code ở đây để nó đọc tất cả những cái file có trong cái thư mục controller này và nó tự động nó require vào đây với cái tên giống như luôn thì các bạn không cần phải làm bằng tay ở chỗ này nữa à, nhưng mà cái này các bạn nó là một cái phần có thể coi như cái phần nâng cao để các bạn mở rộng ra làm tự làm rồi thì bây giờ các bạn đã có là chúng ta đã tách ra được thêm cái phần là controller model và view đó thì ở đây các bạn thấy đây cái file này chúng ta cũng còn khá là dài và ở đây chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ tách cái mục là cần phích ra thì cần phích ấy, chúng ta sẽ để ở đây là index xong thì ở đây chúng ta chỉ cần sau này chúng ta cần import cái file xíu như vậy là chúng ta sẽ copy tất cả những cái mục này ở đây, đây thì cái phần uh, phần chúng ta sẽ copy nữa rồi ở đây các bạn thấy là khi <cười> làm cái này á thì cái biến áp nó không có à, cái biến áp là phải nói chuyện từ phải index vô cho nên là chúng ta sẽ à, rất là à, một cái hàm truyền cái áp vô đó rồi à, được rồi à thì thậm chí là chúng ta có thể copy luôn cả cái phần cấu hình cho cái rau vào đó luôn à, thì chúng ta copy cái này ra Rồi, cái app của chúng ta thì khi chúng ta muốn dùng á thì chúng ta sẽ đơn giản là được cái cái kích sẽ nó cần kích thôi thì cần phải trả một cái hàm để truyền cái app đó. thì trong đây bạn sẽ thấy là cái injection này nó khi mà nó chạy ở đây á thì nó sẽ chạy hết một cái này rồi tự động import cần phích hết tất cả các thứ rồi cái file là các bạn sẽ đơn giản như vậy thôi, các bạn sẽ coi là lỗi gì không. À, còn một cái lỗi là express static. Rồi chúng ta còn một cái lỗi nữa là không có tìm cái module là app controller. Ok thì thực hiện nó nằm ở chỗ khác mà đó à đây đó. bây giờ các bạn thấy là có các bạn nó sẽ bình thường hết luôn đó. thì ở trong cái phần này chúng ta đã layout một cách đơn giản những cái phần như là controller model view và config rồi trong cái video sau á các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta cấu hình như thế này thì cái phần cấu hình này nó vẫn còn quá dài và nếu mà chúng ta quá cố hình nó dài như vậy á thì các bạn sẽ rất là khó mà các bạn có thể uh, dùng được nó ở trong uh, uh, tức là khi các bạn cố hình đó, nó nó càng nhiều á thì cái file nó sẽ càng dài và khi mà cái file nó càng dài á thì chúng ta rất là khó kiểm soát khi mỗi lần sau này chúng ta sẽ cố hình cho cả lock kinh lock cao kia vân thì những tài khoản đó các bạn hơi nó hơi dài với ta thì để mà dễ dàng thì thì chúng ta tách nó ra thì chúng ta sẽ tắt nó ra trong cái phần tiếp theo cho các bạn